Hello guys and welcome back to my channel and welcome back to me. And for today, ang itidiscuss natin is about cyber security, the skills that you need para maging isang security analyst. Um, when you hear cyber security, I know ang nasa isip nyo is about hacking. Hacking of accounts, hacking of Facebook accounts, emails, etc. But for today, ang i-discuss natin is about the security analyst who defends the company from hackers and from hacking incidents. Um, marami kasi sa inyo gustong nagtatanong about security um, courses, ganyan. And I will tell you na wala talaga siyang course. Ang kailangan nyo lang is the skills to be a cyber security analyst. Okay? So, let's start. So, ang number one na kailangan malaman nyo is virtual machines. Previously, ang um, mga systems and mga companies talagang nag-re-require sila ng servers. Bumibili talaga sila ng servers, mga on-premise. When, when I say on-premise, ibig sabihin, nasa loob mismo ng company naka-install yung servers. So, yung mga server administrators, sila yung nag uh, configure sila yung nag -aayos. But then, nung dumating tong virtual machines, naging mas madali. Meron pa rin mga server administrators but then um, mas madali na para sa kanila and para sa ating mga IT professional na mag um, manage ng mga servers and even ngayon yung mga virtual machines unti-unti inaalis na sa mga companies at nagpupunta na sa cloud kaya naglabasa na to sila Microsoft Azure AWS or si Amazon meron na rin si Google Cloud diba? so halos lahat na sa cloud na yung mga cloud na yun guys virtual machines din ang nagpapatakbo dun um, usually si Google kung, or si YouTube, Google yan meron silang tinatawag na server farm sa loob ng server farm maraming servers at on top of that server merong mga virtual machines so parang nandito sa picture na to so, sa isang server nila, meron silang hypervisor na tinatawag. Ito yung mga nagpapatakbo ng mga virtual machines. When I say virtual machines, maraming operating system sa isang hardware lang. Okay? Um, kailangan yung hardware mo. Uh, ito yung malaki yung um, capacity, storage, memory, and all. Yung powerful talaga siya na mag ng virtual machines. So, ngayon guys, hindi natin i-discuss ko anong virtual machine pero kailangan uh, ang isang cyber security analyst marunong sa virtual machines kasi this will prove na kahit anong klaseng operating system ang ipakita sa iyo or ipahawak sa iyo eh talagang alam mo kung anong gagawin, di ba? Mapa Mac operating system pa yan maging Linux or Windows. So, kahit sa ang klaseng operating system, kailangan marunong ka, guys. Okay? Next, meron tayong tinatawag ng command line interface. So, sa command line interface, ito yung mga nakikita natin sa mga operating system natin. Number one, sa so Windows, meron tayong command prompt or si CMD. Diba? Um, pangalawa, meron tayong mas enhanced. Ito na si Windows PowerShell. Ito yung color blue yung background. Ito yun. And then, we also have Bash. Um, in short, uh, it means um, yung Bash, Born Again Shell, is what I... Parang yun yata ang ibig niya, ang definition ng Bash. Ito naman yung sa Linux operating system. Meron din tayong tinatawag na terminal. Ito yung para sa mga Mac OS X. Okay, so, ito kasi yung command line interface kung makikita nyo sa mga palabas. <laughs> so, kung nanonood kayo ng Netflix, guys, si Mr. Robot, um, isa siyang hacker, di ba? And magaling siya sa command line interface. Doon lang umiikot yung, ano, yung mundo niya. Hindi, guys, joke lang. Um, yun, hindi siya masyadong gumagamit ng graphical user interface or GUI which is lagi natin ginagamit so mas 
ang communication kasi between the the person and papunta sa computer mas magkakaintindihan kayo kung marunong ka rin ng um, ng language ng isang computer okay so kailangan hindi naman kabisado mo yung command line interface pero you know kung ano yung ginagawa ng mga commands and mapapabilis kasi nito meron kasi mga commands na mapapabilis or mapapa automate lahat ng gusto nating mangyari sa isang computer okay so next meron tayong dapat alam sa system administration so ngayon sa panahon ngayon guys halos lahat marunong na sa computer simula bata marunong na talaga sa mga technology and ang system administrator dapat marunong siya sa computers i mean configuration, magkaroon ng problema sa computers, di ba? Kailangan sa isang company, yung system administrator ang ginagawa niya just in case user magka problema sa isang, sa laptop niya or sa desktop niya or sa pag-access sa system or sa server, kailangan alam ni system administrator kung ano yung gagawin. Okay? So, parang siya yung hindi naman technical support pero malapit na doon. Pero, kailangan kasi siya yung go-to person just in case na magkaroon ng problema with regards sa um, hardware problems and software na rin at the same time. So, yun. Kailangan na master natin yung system administration. Next is computer networking. Ito, pinakaimportante. Um, kailangan yung cyber security analyst. Malab siya sa network. Um, Siyempre, ito yung pinaka-heart ng isang um, computer network and kailangan, alam natin kung paano siya tumatakbo. Maraming mga kailangan i-consider sa isang computer network um, computer networking, no? Nandiyan yung mga firewall yung pinaka-importante yung firewall kailangan marunong ka sa firewall ito yung equipment na nagde-defend against outside attacks. ba? Diba? Galing sa labas. Yung mga pumapasok na emails, yung mga um, ina-access ng mga users or users sa loob ng company palabas ng um, company. Kunyari, uh, meron kang isang user dyan, ina-access niya yung gantong klaseng website. Sure ka ba na talagang secured yung website na ina-access niya ngayon. Kasi minsan, may mga viruses yan or kapag merong mga biglang nag-email sa, kla- sa mga employees nyo ng mga phishing emails, kailangan talagang filter yan, di ba? Ng isang um, firewall. And then next, um, siguro, maroon ka rin, of course, the basic and troubleshooting ng isang network just in case na mag-down. Okay? So, hindi ko i-discuss ngayon kasi medyo malaki-laki tong computer network. So, kailangan uh, magkaroon tayo ng separate tutorial about this. So, ang ngayon, ang diniscuss ko lang are different skills na kailangan mo para mapunta ka sa isang computer or cyber security analyst job. Okay? So, Meron pang isang tanong na parang sinasabi na kailangan ba merong akong certificate or kunyari si CNA ka, ganyan, di ba? Um, for me, hindi naman siya masyadong importante kasi ang importante sa isang employer kung naga, nag, gusto niya pong maging isang cyber security analyst, mas kukunin nila yung taong may skills at may years of experience kesa dun sa taong um, walang masyadong experience but then meron siyang maraming certificate mas kukunin nila yung mas maraming experience kahit walang certificate kahit isa guys maniwala kayo <laughs> kasi ang, kin- ang iniisip nila is etong taong to yung skills niya at yung years of experience niya talagang ginamit niya sa real world other than this one na maraming yung certificate, pero wala pang masyadong experience. Di ba ganun naman sa lahat ng bagay? Mas papabura natin yung maraming experience. And through the years, of course, 
maa-acquire nyo rin yung experience na yun. And I'm very sure of that. And ito yung cyber security, hindi siya ganun kadali. For me ha, ito yung pinakamahirap na module <laughs> ng IT. Um, hindi ko siya masyadong gusto. Hindi ko siya uh, ayaw. Pero hindi ako masyadong hands-on with regards to security. Pero may knowledge ako about it. And sa susunod, i-discuss natin yung mga ayan, yung mga command line, ganyan yung mga basic command line na kailangan malaman nyo guys. Okay? So, thank you for listening and see you next tutorial guys. Bye! Thank you!